Del Evangelio según San Marcos. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Siento compasión de la gente porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos. ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para saciar a tantos? Él les preguntó. ¿Cuántos panes tenéis? Ellos contestaron. Siete. Mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los siete panes dijo la acción de gracias. Los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces, y Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada, y de los trozos que sobraron llenaron siete canastas. Eran unos cuatro mil, y los despidió, y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. ¿Cuántos panes tenéis? Jesús, al darse cuenta de la necesidad de la gente que le seguía, se mueve a compasión y se identifica con ellos, exponiendo a sus discípulos su necesidad e implicándoles a ellos también en una posible solución. Pero los discípulos se sienten muy limitados, reconocen su incapacidad y no ven la forma de paliar esa carencia. Y en el fondo, ven que sus provisiones no son suficientes para tanta multitud porque tampoco ellos querían compartirlas. Cuando las provisiones no son suficientes ni para nuestra propia necesidad, ¿somos capaces de compartirlas con los otros? ¿Cómo actuamos? ¿Confiamos en que Dios, que no se deja ganar en generosidad y que cuida de las aves del campo, va a ayudarnos en esta situación? La enseñanza que el Señor quiere que aprendan los discípulos en esta ocasión, y a través de ellos nosotros, es que es más grande dar que recibir aunque esos dones o riquezas que tengas sean imprescindibles para ti. Él no renegó, no dijo, es muy poco, no alcanzan o no sirven. Simplemente los tomó y dio gracias. Quiera Dios otorgarnos el don de ser agradecidos siempre, en lugar de estar quejándonos constantemente. Dios de mi corazón, Inicio este nuevo día con la certeza de que estás conmigo. Sé que eres tú quien me sostiene y me regala la fuerza para seguir adelante. En ti está dispuesta toda mi confianza y toda mi esperanza. Hoy quiero vivir con valentía, sin miedo a las situaciones que se puedan presentar. Hoy quiero luchar por mis sueños. No permitas que la desilusión me gane la batalla. Sé que soy capaz porque tú me has dado muchos talentos. Y eso me hace sentir confiado, de que puedo, con fe, alcanzar lo que me proponga. Sé que contigo soy más que vencedor. Sé que para ti no hay nada imposible. Que cada momento de mi vida es una oportunidad para reconocer tu obra en mí. Regálame perseverancia, para entender que el esfuerzo que hago nunca es en vano. Gracias por todo lo que haces en mi vida por recordarme que me has creado para ser plenamente feliz y que nada puede separarme de ti. Quiero alabarte y bendecirte por todo lo bueno que haces en mi vida, porque puedo contemplar tu grandeza y tu compañía. Tú eres mi refugio, en ti descansa mi esperanza y sé que por muy difícil que se ponga la vida, no estoy solo, porque tú siempre me acompañas y me ayudas. Gracias por este nuevo día por esta nueva oportunidad de vivir, por las motivaciones con las que despierto hoy. Te pido por todos aquellos que hoy han despertado enfermos, que no encuentran un motivo para seguir adelante, a aquellos a los que la falta de salud los hace sentir sin esperanza. Gracias, porque puedo sentir tu amor que me llena y no me juzga, porque puedo sentir tu alegría llenándome para salir adelante en medio de las dificultades. Gracias, porque no hay un día en que yo no sienta tu compañía en cada momento. Gracias, porque una vez más puedo estar aquí. Quiero entregarte este momento de mi vida, cada situación por la que voy atravesando. 
cada cosa que hay en mi mente y en mi corazón. Regálame sabiduría para saber tomar las mejores decisiones, las que me hagan bien a mí y a las personas que me rodean. Permíteme ser siempre agradecido con cada una de las personas que en el camino de la vida me han dado apoyo y me han ayudado a crecer. Gracias por las capacidades que me has dado para salir adelante. Gracias porque me preparas para la batalla de la vida, porque en medio de las pruebas me hace salir vencedor. Permíteme también ser apoyo para muchos, así como tú lo eres para mí. Permíteme tener empatía por los demás, que pueda tender una mano a aquel que lo necesita. Soy consciente de que es posible que haya momentos difíciles que me toque enfrentar con valentía, pero sé que si estoy contigo no temeré a las pruebas que pueda atravesar. Sé que tú me das las fuerzas para salir adelante, sé que me llenas de ánimo para luchar y vencer. Tú me has creado para luchar y ganar las batallas del día a día. Gracias por estar conmigo, gracias por recordarme que en medio de cada situación de la vida voy acompañado por ti. Amén. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos ya no enrojeceremos a causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero. En medio de las gentes nos guardas como un resto para cantar tus obras y adelantar tu reino. Seremos raza nueva para los cielos nuevos, sacerdotal estirpe según tu primogénito. Caerán los opresores y exultarán los siervos. Los hijos del oprobio serán tus herederos. Señalarás entonces el día del regreso para los que comían su pan en el desierto. Exulten mis entrañas, alégrese mi pueblo, porque el Señor que es justo revoca sus decretos. La salvación se anuncia donde acechó el infierno, porque el Señor habita en medio de su pueblo. Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti, mi carne tiene ansia de Ti, como tierra reseca agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, 
ven a lo menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén